ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நாம் வந்து இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டானிங் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பஸ் பார் ப்ரொடக்ஷனில் நம்ம வந்து போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம் ஸோ போன வீடியோ இன்னும் பார்க்காதவங்க நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ போய் நண்பா சரிங்களா பஸ் பாரில் வந்து எதனால் ஃபால்ட் வருது அதனால் எப்படி வந்து தடுக்கணும் அப்படின்ற பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இப்போ இப்போ இந்த என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட் டிஃபரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் நண்பா ஸோ டிஃபரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியல அப்படின்னா நம்ம சேனல் வந்து வீடியோ போட்டுக்கிறோம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் டெக்டாக் நடிச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சேனல் வந்து வீடியோஸ் வந்து நிறையா இருக்கணும்பா பர்சன்டேஜ் டிஃப்ரென்ஷியல் ரிலேலேருந்து எல்லாத்துக்குமே போட்டுருக்கோம் நம்ம டீட்டெயிலாக அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நினைக்கிறோம் சரி வாங்க வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து க தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ சிம்பிளாக நான் சொல்லியிருந்தேன் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ ரெண்டு சிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்களா இங்கே ஒரு சிட்டி இருக்குது இங்கே ஒரு சிட்டி இருக்குது ஸோ நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மிஷின் இப்படி இருக்குது ஸோ ரெண்டு சிட்டியோட கரண்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த கரண்ட் வந்து எப்பயுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன்னா இன்கமிங் கரண்ட் ஈக்குவல் டு அவுட் கோயிங் கரண்ட் ஸோ அதனால் ஸோ இந்த 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 தான் வந்து ஸ்கீமு இதான் வந்து ரிலே ஆப்ரேட்டிங் காயில் என்பா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு நம்ம இந்த இப்போ இந்த கரண்ட் வந்து இப்போ வந்து நமக்கு வந்து போகிற கரண்ட் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல ஃபால்ட் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேரி ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து ரிலே வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து ப்ரின்ஸிபல் நண்பா சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து இது இந்த ப்ரின்ஸிபல் தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து ரெண்டு ஜென்ரேட்டர் இருக்குது ஜென்ரேட்டர் ஒன் ஜென்ரேட்டர் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஸ் பார் காமன் பஸ் பாரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க சப்ளையை ஸோ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோட் இதெல்லாம் லோட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து லோட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இது லோட்ஸு அப்புறம் இதெல்லாம் லோட்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சீட்டி போட்டுருக்காங்க சரிங்களா ஒவ்வொரு சிட்டியும் ஒவ்வொரு ட்ரா ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு சிட்டி ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சிட்டின்னு வச்சுக்கிறாங்க எல்லாமே த்ரீ த்ரீ சிட்டி வரும் த்ரீ ஃபேஸாக இருந்துச்சுன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ்னா சிங்கிள் சிட்டி சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கமிங் சைடில் ஒரு சிட்டி அப்போ அவுட் கோயிங் ஒரு சிட்டி போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே கண்ட் ஜாயின் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து இதோட ஜாயிண்டாக இருக்குது 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 இது வந்து இப்படி ஜாயிண்டாக இருக்குது ஸோ மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்க லூப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாத்தையும் ஃபார்ம் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷனாக வந்து ஒரு ஃபார் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க நண்பா ஸோ இது இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஜோன் அதாவது இந்த பஸ் பார் ஜோனில் ஏதாவது ஃபால்ட் ஆனால் மட்டும்தான் வந்து என்ன ஆகும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ரிலே ஆக்ட் ஆகும் ஏன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ரிலே அப்படின்றது அந்த நம்ம சிட்டி போட்டிருக்க ஜோனுக்குள்ளே மட்டும்தான் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான கண்டிஷனில் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரெண்டு ஜென்ரேட்டில் வர கரண்ட் ரிக்கோல்டு இந்த இந்த மூணு லோடு ப்ளஸ் இந்த லோடு ஸோ இந்த லோடுக்கு எப்பயுமே வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் இப்போ வெளியே ஃபால்ட் நடந்தால் கூட என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சப்போஸ் இப்போ இந்த இந்த ஜென்ரேட்லேருந்து அதிக கரண்ட் போகுதுன்னா இப்படி தான் போகும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம் இந்த சீட்டி எவ்வளோ ரீட் பண்ணுதோ அதே மாதிரி அந்த அதே ப்ரொஃபஷனேட் தான் வந்து இந்த சீட்டியும் ரீட் பண்ணோம் ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் வராது ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து ரிலே வந்து ஆப்ரேட் ஆகாது ரெண்டுபா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து ஃபால்ட் நடக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபால்ட் நடக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஃபால்ட் நடக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கரண்ட் வந்து அன்பேலன்ஸ் ஆயிரும் ஸோ இந்த சீட்டி வேறு மாதிரி ரீட் பண்ணோம் இந்த சீட்டி வேறு மாதிரி ரீட் பண்ணோம் ஏன்னா கரண்ட் வந்து எப்பயுமே வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் பார்த்து தான் ஸோ இங்கே போகாமல் என்ன ஆகும் பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்த ரீச் பண்ணி கிரவுண்டை ரீச் பண்ணி இதுக்கு போயிடும் நம்ம இதுக்கு ஜென்ரேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ அதனால் இந்த சீட்டி வந்து டம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த சீட்டி வந்து கரண்ட் வந்து ரீட் பண்ணோம் சரிங்களா ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கரண்ட் வந்து அன்பேலன்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அன்பேலன்ஸ் கரண்ட் எப்பயுமே வந்து என்ன ஆகும் பார்த்திங்க
ஸோ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த ரிலே கொண்டுட்டோம் இன்னும் ஒரே ஒரு ரிலே மட்டும் இருக்குது அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் எத் ஃபால்ட் ரிலேயும் சாரி இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவ் சீக்வன்ஸ் ரிலேயும் இருக்குது ஸோ அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் எத் ஃபால்ட் இதிலே வரும் நெகட்டிவ் சீக்வன்ஸ் கொஞ்சம் ரிலே வரும் நண்பா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து பேசிக் நம்ம எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஓகேன்பா பாய் பாய் நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம்